ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பொறியாளின் பயணம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக்ஸ் என்ன அப்படின்னா போட் அண்ட் ஸ்ட்ரீம்ஸ் ஓகேங்களா இந்த டாபிக் அதோட ஃபஸ்ட்டு பேசிக்ஸ் பார்ப்போம் அந்த பேசிக்ஸ் பார்த்துட்டு அது ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம்ஸ் வரக்கூடிய வீடியோஸ்லாம் நம்ம டீட்டெயிலாக சால்வ் பண்ணலாம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு போட்ஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரீம் இதோட பேசிக் கான்செப்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் சரிங்களா இப்போது எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சி அதாவது கடல் இருக்குது ஓகேங்களா கடலில் நம்மளுக்கு ஒரு சம் போட் இருக்குது அதே போல் கடலோட வேவ்ஸ் இருக்கும் கட்டுங்களா ஒரு சம்திங் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் ஓகேங்களா ஏதாச்சும் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் சம்திங் டிஸ்டன்ஸில் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு டெஸ்டினேஷன் அதாவது எக்ஸாம்பிள் ஏதாச்சும் நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய போட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துப்போம் இல்லை ஒரு தீவு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா இப்போது நம்மளுக்கு டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஓகே கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் டவுன் ஸ்ட்ரீம்னா என்னென்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஓகேங்களா டவுன் ஸ்ட்ரீம்னா என்ன அப்படின்னா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க டவுன் ஸ்ட்ரீம்ன்றது என்ன அப்படின்னா போட்டோட ஸ்பீடும் ஓகேங்களா போட்டோட ஸ்பீட் அண்ட் டைரக்ஷன் அதே போல் வேவ் அதாவது ஸ்ட்ரீம் ஓகேங்களா அந்த கடல் அலையோட அதோட ஸ்பீட் அண்ட் டைரக்ஷனும் ரெண்டும் ஆப்போசிட்டில் இருந்தது அப்படின்னா ஓகேங்களா ரெண்டும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து அப் ஸ்ட்ரீம் ஓகேங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம போட் ஸ்பீடை வந்து பி கிலோமீட்டர் பர் ஹார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துப்போம் அதே போல் ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீடை எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா எஸ் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கலாம் இந்த நோட்டேஷன்ஸ் ஒன்றும் கிடையாது சிம்பிளாக போட்டோட ஸ்பீடு எடுத்துறதுக்கு பியும் ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீடுன்றதுக்கு எஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துருவோம் நீங்கள் என்ன வேணால் நோட்டேஷன் வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் அது எந்தவித ப்ராப்ளமும் கிடையாது சரிங்களா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அப் ஸ்ட்ரீம் அப் ஸ்ட்ரீம்னா என்ன அப்படின்னா போட்டுக்கும் அதாவது போட்டோட டைரக்ஷனும் ஸ்ட்ரீமோட டைரக்ஷனும் ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் சிம்பிள் ஓகேங்களா அதே போல் டவுன் ஸ்ட்ரீம்னா என்ன அப்படின்னா போட்டோட டைரக்ஷனும் ஸ்ட்ரீமோட டைரக்ஷனும் சேமாக இருக்கும் சிம்பிள் ஓகேங்களா சேமாக இருந்தது அப்படின்னா அது டவுன் ஸ்ட்ரீம் அப் ஸ்ட்ரீம் வந்து ரெண்டும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கணும் ஓகேங்களா அந்த போட்டோட ஸ்பீட் அதில் இருந்து எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் அதே போல் ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீட் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் சரிங்களா இப்போது ஃபஸ்ட்டு எப்பயுமே வந்து அப் ஸ்ட்ரீம் அப் ஸ்ட்ரீமுக்கு என்ன ஃபார்முலாஸ் அப்படின்னா பி மைனஸ் எஸ் ஓகேங்களா இந்த அப் ஸ்ட்ரீமோட நோட்டேஷனை நம்ம கேபிட்டல் யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா நோட்டேஷனை எது வேணால் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் அகைன் சொல்கிறேன் நம்ம வந்து யூன்னு சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அவ்வளோதான் சரிங்களா நீங்கள் நிறைய பேர் ஒரு சில இதெல்லாம் டவுட் இருக்கும் ஏன் இந்த இடத்துல அப் ஸ்ட்ரீம் வந்து பி மைனஸ் எஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க இந்த இடத்துல போட்டோட ஸ்பீட் ஓகேங்களா போட்டோட ஸ்பீட் அகெயின்ஸ்ட் த ஸ்ட்ரீம் ஓகேங்களா அப்போது கண்டிப்பாக போட்டோட ஸ்பீடு வந்து குறையும் கரெக்டுங்களா ஏன்னா நம்ம அலையை வந்து எதிர்த்து தான் போட்டு வந்து போகணும் அந்த டிஸ்டன்ஸை ரீச் பண்ணணும் கரெக்டுங்களா அப்போ அப் ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீடு என்ன அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீடை கண்டிப்பாக மைனஸ் பண்ணி ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய ஸ்பீடு தான் போட் வந்து ட்ராவல் ஆகிட்டு போயிட்டுருக்குது ஓகேங்களா அதுதான் அப் ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீட் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல நீங்கள் நிறைய பேர் காமனாக மிஸ்டேக் பண்ணக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்ம ஆல்ரெடி டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்போம் ரிலேட்டிவ் ஸ்பீட் கட்டுங்களா ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் வந்தது அப்படின்னா நம்ம ஆட் பண்ணிப்போம் கட்டுங்களா சேம் டைரக்ஷன் வந்தது அப்படின்னா நம்ம மைனஸ் போவோம் அந்த கான்செப்டை இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணாதீங்க ஓகேங்களா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க அந்த கான்செப்டை இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஓகேங்களா மறந்துடாதீங்க வெரி 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 கேர்ஃபுல் சரிங்களா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இந்த இடத்துல ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் பட் அப் ஸ்ட்ரீம் பண்ணும் போது பி மைனஸ் எஸ் டவுன் ஸ்ட்ரீம் பண்ணும் போது பி ப்ளஸ் எஸ் ஓகேங்களா ஏன்னா சேம் டைரக்ஷன் ரெண்டுமே வந்து ஸ்ட்ரீமும் வந்து சேம் டைரக்ஷன் அதே போல் போட்டும் வந்து நம்மளுக்கு சேம் டைரக்ஷன் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி வரும்போது அதோட டவுன் ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீடு வந்து ரெண்டும் ஆட் ஆகும் நம்ம இந்த இடத்துல என்னென்ன எடுத்துக்க போகிறோம் அப்படின்னா கேபிட்டல் வி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துக்க போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போது இந்த இடத்துல போட்டோட ஸ்பீட் ஓகேங்களா போட்டோட ஸ்பீடு நம்ம நம்மளுக்கு நோட்டேஷன்ஸ் ஆல்ரெடி தெரியும் பி இது நம்ம டைரக்டாகவே எழுதியாச்சு ஏன் இதுக்கு ஃபார்முலாஸ் டெரைவ் பண்ணணும் அப்படின்னா
நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் ரெண்டு ஈக்குவேஷனை ஆட் பண்ணும்போது யு ப்ளஸ் வி டூ பி அப்போ பியோட வேல்யூ என்னது யு ப்ளஸ் வி டிவைடட் பை டூ ஓகேங்களா இன் கேஸ் இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் இப்போ வந்து டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடு தேவை டவுன் ஸ்ட்ரீம் டோ சாரி ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீடு தேவை ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீடோட நோட்டேஷன் நம்ம எஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் அப்படியே எழுதுங்க யு பி மைனஸ் எஸ் யூ பி ப்ளஸ் எஸ் கடனால் இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீடு தேவை ஓகேங்களா அப்போ நம்ம இந்த இடத்துல மைனஸ் பண்ணுவோம் மைனஸ் மைனஸ் இந்த இடத்துல ப்ளஸ் கட்டங்களா ப்ளஸ் அப்போது மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஓ யு மைனஸ் வி டூ எஸ் ஓகேங்களா இப்போ எஸ் மட்டும் நம்மளுக்கு என்ன வரும் யு மைனஸ் வி டிவைடட் பை டூ ஓகேங்களா அப்போது யு மைனஸ் வி டிவைடட் பை சரி இந்த இடத்துல ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் இருக்குது நம்ம யூக்கு தான் இந்த இடத்துல மைனஸ் எடுத்துருப்போம் ஸோ மைனஸ் ப்ளஸ் ஓகேங்களா அதனால் ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே வந்து இந்த இடத்துல வி ஓகேங்களா மறந்துடாதீங்க வி மைனஸ் யூ அதாவது வின்றது என்ன அப்படின்னா டவுன் ஸ்ட்ரீம் டவுன் ஸ்ட்ரீனோட ஸ்பீட் ஓகேங்களா யூன்றது அப் ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீட் கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல வி மைனஸ் யூ தான் வரும் மறந்துடாதீங்க இன்கேஸ் யாராச்சும் வந்து யூ மைனஸ் வி போட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது வந்து ராங் ஓகேங்களா ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நீங்கள் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீட் ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீட் அப்படின்னும் போது டவுன் ஸ்ட்ரீம் அதே போல் அப் ஸ்ட்ரீம் நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா போட் ஸ்ட்ரீம் அதை போட்டோட ஸ்பீட் ப்ளஸ் ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீட் ரெண்டுமே ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த இடத்துல ரெண்டுமே நெகட்டிவில் இருக்குது ஸோ இதோட வேல்யூ கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு நெகட்டிவாக தான் வரும் அது இல்லாமல் நம்ம ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணும் போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஓகேங்களா அதனால் இந்த இடத்துல சாரி மை மிஸ்டேக் கரெக்டாக எழுதிக்கோங்க வி மைனஸ் யு டிவைடட் பை டூ ஓகேங்களா அதாவது என்ன ஸ்பீட் அப்படின்னா ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீட் ஓகேங்களா இந்த நாலு ஃபார்முலாஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஃபார்முலாஸ் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ம ஒன்ஸ் அகைன் கூட நான் ரிப்பீட்டடாக சொல்கிறேன் என்னென்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு அப் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் ஓகேங்களா அப் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட்னா என்ன அப்படின்னா போட்டோட ஸ்பீடும் ஸ்ட்ரீமோட அந்த ஸ்பீடும் ரெண்டும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கும் அதே போல் இதோட ஸ்பீடு வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா கிளியராக அதே போல் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட்னு என்ன அப்படின்னா போட்டோட ஸ்பீடும் அதே போல் ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீடும் ரெண்டுமே சேம் டைரக்ஷன் ஓகேங்களா அப்போது இது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பி ப்ளஸ் எஸ் ஓகேங்களா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் வந்து மெயினான கான்செப்ட் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணும்போது நமக்கு போட்டோட ஸ்பீடும் ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீடும் வந்து நமக்கு கிடைக்க போதும் ஓகேங்களா இதில் எந்த கன்ஃபியூஷனும் வேண்டாம் போட் அண்ட் ஸ்ட்ரீமில் பேசிக்ஸாக ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டெக்னிக்ஸ் இருக்குது அது ஈஸியாக உங்களுக்கு புரியும் ஈஸியாக பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல போட் இருக்குது ஓகேங்களா இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்ட்ரீம் எஸ்ன்னு எடுத்துக்க போகிறோம் சரிங்களா சம் டிஷினேஷன் எஸ்ன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா இப்போது போட் இந்த இடத்துல இருந்து நம்மளுக்கு இது வரைக்கும் டிஸ்டன்ஸ் வந்து கவர் பண்ணுது கரெக்டாங்களா சம் டிஸ்டன்ஸ் ஏதோ ஒரு டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்க போகிறோம் நம்ம எக்ஸாம்பிள் டி ஒன் டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்க போகுது அதே போல் போட்டோட ஸ்பீட் போட்டோட ஸ்பீடு நம்ம பீன்னு எடுத்திருப்போம் கிலோமீட்டர் பர் ஹார் அதே போல் ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீடு வந்து எஸ் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் எடுத்திருப்போம் கரெக்டாக இப்போ டெசிக்னேஷனை டெசிக்னேஷனை நம்மளுக்கு கவர் பண்ணுறதுக்கு போட் வந்து டி ஒன் டிஸ்டன்ஸை கவர் பண்ணணும் கரெக்டாங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிள் போட்டோட ஸ்பீடு ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீடுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கும்போது இது வந்து டவுன் ஸ்ட்ரீம் கரெக்டாங்களா இப்போது அகைன்ஸ்ட் இப்போ டெசினேஷன் வந்தாச்சு ஓகேங்களா இந்த இடத்துல வந்துட்டு அகைன் வந்து இந்த இடத்துலேருந்து ரிட்டன் வந்து நம்ம கரைக்கே வரோன்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கோங்களேன் கரைக்கே வரும்போது அதே போல் சேம் டிஸ்டன்ஸ் கரெக்டாங்களா இந்த இடத்துல மறுபடியும் நம்ம சேம் டிஸ்டன்ஸ் அதாவது டி டூ இன்கேஸ் கம்மியான டிஸ்டன்ஸ் கவர் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்ம டி டூன்னு எடுத்துக்கலாம் ஆனால் டி ஒன்னும் டி டூவும் இந்த இடத்துல சேம் கரெக்டாங்களா இப்போ ஒரு இடத்துல போட்டை எடுத்துகிட்டு ஒரு கரைக்கு போயிட்டு மறுபடியும் அந்த கரையிலேருந்து மறுபடியும் நம்ம இடத்துக்கே வர போகிறோம் கரெக்டாங்களா அப்போது இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீடும் ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீடும் போட்டோட ஸ்பீடும் சேம் இந்த இடத்துல போட் ஸோ இதை வந்து நம்ம டவுன் ஸ்ட்ரீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் இதை வந்
இந்த இடத்துல டிஸ்டன்ஸ் டி ஒன் டி டூ ரெண்டுமே வந்து சேம் ஓகேங்களா டிஸ்டன்ஸ் டி ஓகேங்களா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் நம்மளுக்கு எப்பயுமே தெரியும் ஸ்பீட்னு என்ன ஃபார்முலா டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை டைம் கரெக்டாக நம்மளுக்கு டிஸ்டன்ஸ் இந்த இடத்துல சேம் ஸ்போ ஸ்பீடு மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வேரிய இருக்க போகுது ஸ்பீட் இன்டு டைம் அதே போல் ஸ்பீட் இன்டு டைம் இந்த இடத்துல ஸ்பீடுன்றது என்ன ஸ்பீடு அப்படின்னா நம்மளுக்கு அப் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் சரிங்களா அப் ஸ்ட்ரீம் ஆர் டவுன் ஸ்ட்ரீம் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் நம்ம இனிஷியலில் ஓகே இல்லை இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம யூன்னு எடுத்துக்க போகிறோம் இது வந்து அப் ஸ்ட்ரீம் அப் ஸ்ட்ரீமோட டைம் டி ஒன் ஈக்குவல் டு டவுன் ஸ்ட்ரீம் வந்து நம்ம வீன்னு எடுத்துக்க போகிறோம் டவுன் ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீட் அதே போல் அதோட டைம் வந்து நம்ம டி டூன்னு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா இந்த ஈக்குவேஷன்ஸை நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு தேவையான கொஷின்ஸில் என்ன கேட்டிருக்கிறாங்களோ அதோட டேட்டாஸ் வந்து நம்ம இதிலேருந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா சிம்பிள் கான்செப்ட் நீங்கள் பெரியசாக ஒன்றும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்ற விஷயம் கிடையாது சிம்பிள் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன் இப்போது கரையிலிருந்து இப்போ கரையிலேருந்து நம்ம ஒரு தீவுக்கு போவோம் ஓகேங்களா ஒரு தீவுக்கு போகிறோம் அந்த தீவுலேருந்து மறுபடியும் நம்ம கரைக்கே வரும் டிஸ்டன்ஸ் சேம் ஓகேங்களா டிஸ்டன்ஸ் சேம் ஸோ நம்ம அப் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீடு இன்டு டைம் அதே போல் டவுன் ஸ்பீடு இன்டு டைம் ரெண்டையும் நம்ம ஈக்வெட் பண்ணி நம்மளுக்கு தேவையான ஸ்பீட்ஸை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் சிம்பிள் ஓகே தானே உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதே போல் இந்த இடத்துல யூன்றது நம்மளுக்கு தெரியும் போட் அது போட்டோட ஸ்பீட் மைனஸ் ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீட் இந்த இடத்துல வீன்றது என்னது போட்டோட ஸ்பீட் மைனஸ் சாரி ப்ளஸ் ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீட் தட்ஸ் ஆல் சிம்பிள் நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது கேஸ் ஒன்றுன்னு எடுத்துப்போம் அதே போல் இது கேஸ் டூன்னு எடுத்துக்கலாம் கான்செப்டை பார்க்குறதுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு இப்போது போட் ஓகேங்களா போட் வந்து கிளம்பிடுச்சு அதே போல் ஸ்ட்ரீம் வந்து அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்குது ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு அப் ஸ்ட்ரீம்னு சொல்லிட்டு தெரியும் கரெக்டாங்களா இப்போது ஸ்ட்ரீம் வந்து சேம் டைரெக்ஷன் போட்டும் சேம் டைரெக்ஷனில் இருக்குது இதை நம்ம டவுன் ஸ்ட்ரீம்னு சொல்லலாம் கரெக்டாங்களா இப்போது கொஷின்ஸில் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா இப்போ எக்ஸாம்பிள் கொஷின்ஸில் என்ன கொடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னா டோட்டல் டைம் கொடுத்துட்றாங்க ஓகேங்களா அப் ஸ்ட்ரீம் போயிட்டு ரிட்டன் வரவும் அதாவது அப் ஸ்ட்ரீம் ப்ளஸ் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ரெண்டுத்துக்கும் உண்டான டைம் டோட்டல் டைம் வந்து கொடுத்துட்றாங்க டி கொஷின்ஸில் கொடுத்துட்றாங்க ஓகேங்களா கொஷின்ஸில் கொடுத்துட்டு இப்போ நம்மளுக்கு தெரியாத டேட்டாஸ் அதாவது இன்கேஸ் ஆஃப் பி ஸ்பீட் போட் ஸ்பீடு கொடுக்காத இருக்கலாம் இல்லை ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீடு கொடுக்காமல் இருக்கலாம் சரிங்களா இதில் ஏதாச்சும் ஒன்று ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கலாம் இல்லை இந்த போட்டோட ஸ்பீடுக்கும் ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீடுக்கும் ஏதாச்சும் ரிலேஷன்ஷிப் கொடுக்கலாம் அதாவது எக்ஸாம்பிள் போட்டோட ஸ்பீடு வந்து ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் கொடுக்கும்போது டோட்டல் டைம் கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் கொடுப்பாங்க சரிங்களா அதை வச்சு நம்ம எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்பீட்னால் நம்மளுக்கு ஃபார்முலாஸ் தெரியும் டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை டைம் கரெக்டாங்களா இப்போ நம்மளுக்கு டைம் ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்க டோட்டல் டைம் ஸோ சாரி டி ஸ்மால் டி டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை ஸ்பீட் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம டேரெக்டாகவே எடுத்து எழுதலாம் டோட்டல் டைம் இந்த இடத்துல டோட்டல் டைம் மறந்துடாதீங்க டோட்டல் டைம்ன்றது அப் ஸ்ட்ரீம் ப்ளஸ் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ரெண்டும் போயிட்டு ரிட்டர்ன் வர்றதுக்கு இப்போது இந்த இடத்துல அப் ஸ்ட்ரீமு அப் ஸ்ட்ரீமுக்கான டிஸ்டன்ஸை நம்ம டி ஒன்றுன்னு எடுத்துக்க போகிறோம் ஓகேங்களா அதே போல் டிவைடட் பை அதோட ஸ்பீடு நம்மளுக்கு யூ ஓகேங்களா உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ப்ளஸ் டவுன் ஸ்ட்ரீமோட டிஸ்டன்ஸை நம்ம டி டூன்னு எடுத்துக்க போகிறோம் அதோட ஸ்பீடு வந்து வி ஓகேங்களா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதுதான் நம்மளுக்கு தேவையான ஈக்குவேஷன் இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் இருந்தால் போதும் நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா ஒரு சில கொஷின்ஸில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த டி ஒன் டி டூ இது ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவலாக இருக்கலாம் சரிங்களா ஈக்குவலாக இருக்கும் ஒரு சில கொஷின்ஸில் ஒரு சில கொஷின்ஸில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டி ஒன் வந்து டி டூவில் பாதி இருக்கலாம் சரிங்களா டி ஒன் வந்து டி டூவில் பாதி இருக்கிற மாதிரி கொஷின்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா இல்லை ஒன் தேர்ட் இல்லை டூ தேர்ட் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸில் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த இடத்துல சப்ஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா அதனால தான் அந்த நொட்டேஷன்ஸை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் நீங்கள் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க அகை
கட்டுக்கலாம் டோட்டல் டைம் இந்த யூன்னு சொல்லிட்டு என்ன உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியும் ஸ்ட்ரீம் சாரி அப் ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீட் கட்டுக்கலாம் அப் ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீட் இது வந்து டவுன் ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீட் வந்து வி நம்ம ரெண்டையும் டைரெக்டாக அந்த இடத்துல சப்ஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா முழுக்க முழுக்க நீங்கள் நிறைய டஃப் லெவல் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த ஃபார்முலாஸ் இருந்தால் நம்ம மேக்ஸிமம் ப்ராப்ளம் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா இந்த போட் அண்ட் ஸ்ட்ரீம் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ஃபார்முலாஸ் தேவைப்படுதுன்னு பாருங்கள் சிம்பிளாக நான் சொல்கிறேன் அதே போல் ஃபஸ்ட்டு சாரி ஃபஸ்ட்டு யூ ஓகேங்களா யூ வந்து நமக்கு அப் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் பி மைனஸ் எக்ஸ் ரெண்டாவது டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் பி ப்ளஸ் எஸ் மூணாவது போட்டோட ஸ்பீட் U plus V divided by 2. Fourth one, stream order speed V minus U divided by 2. Okay, so fifth one, we have two distance same, but time difference. Upstream is the same time, and then downstream is the same time. We have split it, and then we have to do E-cut. If we do E-cut, we have to look at the relationship. We have to look at the relationship. What is the relationship? என்னது அப்படின்னா டிஸ்டன்ஸ் சாரி ஸ்பீட் இன்டு டைம் டி ஒன் அதாவது ஸ்பீட் வந்து அப் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் இன்டு டி ஒன் ப்ளஸ் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ஸ்பீட் வி டி டூ ஓகேங்களா இது நம்ம சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணி எழுதும் போது பி மைனஸ் எஸ் இன்டு டி ஒன் பி ப்ளஸ் எஸ் டு டி டூ நம்மளுக்கு ஸ்பிளிட் பண்ணி கொடுக்கும் போது இந்த ஃபார்முலாஸ் வந்து யூஸ் ஆகும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்த் ஒன்னா பார்த்தோம் அப்படின்னா கேஸ் டூ கேஸ் டூ பார்த்துருப்போம் டோட்டல் டைம் கொடுத்துருப்பாங்க டி டிஸ்டன்ஸ் டி ஒன் டோடட் பை மி மைனஸ் எஸ் ப்ளஸ் டிஸ்டன்ஸ் டி டூ கொடுத்துருப்பாங்க பி ப்ளஸ் எஸ் ஓகேங்களா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இந்த சிக்ஸ் ஃபார்முலாஸ் இந்த சிக்ஸ் ஃபார்முலாஸ் உங்கள் ரெமே உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரொம்ப பெரிய டைம்லாம் எடுத்துக்காதுன்னு நினைக்கிறேன் அதே போல் இந்த இடத்துல மறந்துடாதீங்க பின்றது என்ன அப்படின்னா போட் ஸ்பீட் ஓகேங்களா போட்டோட ஸ்பீடு இந்த இடத்துல எஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீட் இல்லை நம்மளுக்கு ஒரு சில கொஷின்ஸில் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட கொடுக்கலாம் ஓகேங்களா கரண்ட் ஸ்பீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட கொடுக்கலாம் ஓகேங்களா இன் கேஸ் இப்போ ஒரு சில கொஷின்ஸில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா போட்டோட ஸ்பீடு வந்து கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அதாவது எக்ஸாம்பிள் போட்டோட ஸ்பீடு வந்து நம்மளுக்கு எக்ஸ்ன்னு வச்சுப்போம் ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீடு நம்மளுக்கு ஃபோர் எக்ஸ் இல்லை நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல ஸ்ட்ரீமோட ஸ்பீடு எக்ஸ்னு கொடுத்துட்டு போட்டோட ஸ்பீடு ஃபோர் எக்ஸ் இந்த மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் கொடுக்கும்போது டைரெக்டாக நம்ம இந்த சிக்ஸ்த் ஈக்வேஷன்ஸில் நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது அதுக்கான சொல்யூஷனை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் சரிங்களா இது வரைக்கும் நீங்கள் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இன்கேஸ் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம் அப்போ தான் உங்களுக்கு இன்னும் டீட்டெயிலாக வந்து சிம்பிளாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் சரிங்களா வாங்க ப்ராப்